cuando uno escoge un héroe en Dota y quieres volver a las tabernas para tener un segundo o tercer héroe, las tabernas están apagadas, entre comillas, ya que no hay ningún personaje disponible para comprar. Pero esto solo le ocurre al jugador que compró su héroe. Para el resto, se ve con normalidad los héroes disponibles. Y esto más que todo para no tener un segundo o tercer héroe, porque hay bugs que se tienen que evitar. Y vamos a enseñar ese método con nuestra taberna que hemos creado hace unos días atrás. Pero ante eso, como la zona de acá es una con límites, es decir, una zona que no se puede cruzar ni con aire ni con tierra, entonces debemos impedir que el, los círculos sean objetivo de teleport. Como por ejemplo, este acá que es un pergamino de teleport que te lleva a una estructura aliada, como las torres, eh, edificios, etc. Para ello, colocamos acá nuestro círculo de poder tipo Ancestro. Y nuestro teleport, en cuanto a la habilidad, le colocamos No Ancestro. Para que así básicamente, estos círculos no puedan ser objetivo de nuestro teleport por parte del objeto. Y bueno, con esto ya arreglado, vamos por el método. La cual es el siguiente, que es colocar una variable tipo unidad, en este caso con formación 7, y así acá se darle a todos los héroes que tienes tú en tu mapita. Es muy tedioso, sí, pero vale la pena. Y acá colocamos en el sistema de taberna, buscamos por aquí un espacio y colocamos integer B del 1 al 7. Para así colocar esto, que es hacer que los héroes del 1 al 7, porque son integer B, no estén disponibles para la unidad que escogió al personaje. Esto solo es para el jugador, como dije hace poco, que escogió el personaje. Para el resto de jugadores, va a haber con normalidad los héroes, excepto obviamente el que tú has comprado, con esta acción de acá. Y bueno, con esto básicamente hemos aplicado el método que usa Dota. Ahora, algo adicional por si quieres implementarlo en tu mapita, y es colocar un, un tiempo de vida a la taberna ya que básicamente esta taberna es infinita es decir, si hay jugadores que están AFK por 5 minutos y vuelven la partida pueden tener la chance de coger su héroe pero en tu caso, si quieres impedir este tipo de situaciones colocas acá la acción buscas unidad buscas esto acá que es agregar tiempo de vida aquí está y le asignas 2 minutos por ejemplo de tiempo de vida a la taberna y listo con esto básicamente le estás dando un tiempo límite a los jugadores para que escojan su personaje de no ser así la taberna se destruye y los que están a FK se quedan sin héroe así que bueno una vez ya explicado todo esto vamos a guardar la partida y a ver esto en acción bueno aquí estamos en la partida a ver en acción nuestro método de ocultar los héroes al comprar el tuyo. En este caso, voy por la Jaina y los héroes se han ocultado. El Kaelta, el Arthas, Muradin, Garitos se han ocultado. Para que así, si yo tengo un teleport global como el tipo Furion, no pueda comprar un segundo o tercer personaje. Ahora, el teleport del ítem me compro uno y no puedo tepear acá. ¿Por qué? Porque es tipo ancestro. Pero sí puedo tepear en los edificios, pero no unidades. Y perfecto. Ahora, el tipo de la taberna son dos minutos. Así que tú tienes ese tiempo para escoger tu personaje, pensar, ta ta ta. ta. Y si pasa ese tiempo, supongamos ya pasaron dos minutos, ¡pum! La taberna se destruye y los que están a FK se quedan sin personaje. 
Y con esto cerramos el video, así que gracias por ver y escuchar, y hasta la próxima.